എല്ലാവർക്കും ഈഗിൾ വിഷൻ്റെ ഈ ഒരു ട്രെയിനിങ് സെഷനിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇപ്പോൾ ഒരു കുറച്ച് ലേറ്റായി പോയി ഏകദേശം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റോളം ലേറ്റായി സോ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ അജണ്ടാസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഓൾറെഡി മെൻഷൻ ചെയ്ത പോലെ സെക്യൂരിറ്റി സിസ്റ്റം ട്രെയിനിങ് ആണ് കുറച്ച് ടോപ്പിക്സ് മാത്രമേ നമ്മൾ ഇന്ന് കവർ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ ഈഗിൾ വിഷനെ ഒന്ന് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയാണ് ഇവിടെ ഈഗിൾ വിഷൻ സെക്യൂരിറ്റി സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു കമ്പനി ഇത് നമ്മുടെ തന്നെ പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് അവർ ഓൺ ബ്രാൻഡ് ആണ് മേക്ക് ഇൻ ഇന്ത്യ ആണ് ദെൻ നമുക്ക് കേരളത്തിലെ എല്ലാ ജില്ലകളിലും നമ്മളെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ ഓഫീസ് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് രണ്ട് സ്ഥലങ്ങളാണ് ഒന്ന് ആറ്റിങ്ങൽ രണ്ടാമതായിട്ട് വർക്കല ഈ രണ്ട് ഓഫീസാണ് നമുക്കിപ്പോൾ ഉള്ളത് അതുമാത്രമല്ല എല്ലാ ജില്ലകളിലും നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന പോലെ നമ്മളെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടേഴ്സ് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള പ്രോഡക്ട്സ് എന്ന മാർക്കറ്റിൽ കേരള മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള സെക്യൂരിറ്റി സിസ്റ്റമിൻ്റെ ബ്രാൻഡ് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന കുറച്ച് ഫീച്ചേഴ്സ് ആണ് ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ പറയാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒന്ന് നമ്മുടെ പ്രോഡക്റ്റിന് രണ്ട് വർഷത്തെ വാറണ്ടി നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് രണ്ടാമതായിട്ട് നമ്മുടെ പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ പ്രൈസ് റേഞ്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അഫോർഡബിൾ ആയിട്ടുള്ള പ്രൈസ് റേഞ്ച് ആണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് ദെൻ മൂന്നാമതായിട്ട് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് നമ്മുടെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ കസ്റ്റമേഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഫ്രീ ആയിട്ട് ഒരു സെക്യൂരിറ്റി സിസ്റ്റം കൺസൾട്ടേഷൻ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അത് ഫ്രീ ആണ് അപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്കിപ്പോൾ ഈവൻ ഒരു സൈറ്റ് ഇപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു റിക്വയർമെൻറ്റ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എൻക്വയറി ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സൈറ്റ് വിസിറ്റ് ചെയ്ത് അതിന് ആപ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോഡക്റ്റ് നമുക്ക് ചൂസ് ചെയ്ത് കസ്റ്റമർ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഇത് കൊടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള സൈറ്റ് വിസിറ്റൊക്കെ നമുക്ക് അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും ദെൻ നമ്മുടെ പ്രോഡക്റ്റ് കൂടാതെ തന്നെ നമ്മുടെ സെക്യൂരിറ്റി സിസ്റ്റമിൻ്റെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ പ്രോഡക്റ്റ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതായത് ഇപ്പോൾ ഡീലിങ്ങിൻ്റെ ത്രീ പ്ലസ് വൺ കേബിൾ അതിൻ്റെ ഡീലിങ്ങിൻ്റെ തന്നെ യു ടി പി കേബിൾസ് ദെൻ ഡബ്ല്യു ഡി അല്ലെങ്കിൽ തോഷിബയുടെ ഹാർഡ് ഡിസ്ക് ഇതെല്ലാം ഓതറൈസ്ഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന നിലയിൽ നമ്മൾ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് നമ്മളെ പ്രോഡക്റ്റ്സ് അല്ല എങ്കിൽ പോലും നമ്മളത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദെൻ അത് കൂടാഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടേഴ്സിനും ഡീലേഴ്സിനും ഇൻ്റഗ്രേറ്റേഴ്സിനും വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഫ്രീ ആയിട്ട് ഒരു സെക്യൂരിറ്റി സിസ്റ്റം ലെവൽ ട്രെയിനിങ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇവൻ നിങ്ങൾക്കറിയാം പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഇപ്പോൾ പെയ്ഡ് സർവീസായിട്ട് കൊടുക്കുന്ന ഈ ഒരു ഇത് പല സ്ഥലങ്ങളിലും നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്ന കുറച്ച് ഒരുപാട് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവും അവിടെയൊക്കെ ഈ ഒരു സെക്യൂരിറ്റി സിസ്റ്റമിൻ്റെ ഈ ഒരു ബേസിക് ട്രെയിനിങ്ങിന് തന്നെ നല്ലൊരു എമൗണ്ട് വാങ്ങിച്ചിട്ടാണ് അവർ ആ ഒരു ട്രെയിനിങ് തന്നെ കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ഫ്രീ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഡീലേഴ്സിന് ഇൻസ്റ്റോളേഷൻ ടീമിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് ദെൻ അത് കൂടാഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ലോക്കലായിട്ട് പ്രീ സെയിൽസ് പോസ്റ്റ് സെയിൽസ് അതുപോലെ തന്നെ ടെക്നിക്കൽ സപ്പോർട്ട് നമുക്ക് കസ്റ്റമേഴ്സിന് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കുറച്ച് ഫീച്ചേഴ്സാണ് മറ്റുള്ള ബ്രാൻഡ്സുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉള്ള ഒരു കുറച്ച് ഫീച്ചേഴ്സാണ് പിന്നെ ഇത് കൂടാഞ്ഞിട്ട് നമുക്കായിട്ട് ലോക്കൽ സപ്പോർട്ട് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ പ്രോഡക്റ്റ് വിത്തിൻ കേരള ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈവൻ എന്തെങ്കിലും വാറണ്ടി പീരീഡിൽ എന്തെങ്കിലും ഫോൾട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പോലും നമുക്കത് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ കൊണ്ട് കഴിയും അത് തന്നെയാണ് ലോക്കൽ സപ്പോർട്ടായിട്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മറ്റ് ബ്രാൻഡിനെ അപേക്ഷിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഉള്ള ലോക്കൽ സപ്പോർട്ട് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതാണ് മറ്റ് ബ്രാൻഡ്സിന് പലവർക്കും അറിയാം ഈ ഫീൽഡിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇൻ കേസ് എന്തെങ്കിലും വാറണ്ടി ടൈമിൽ
ഇനി കൂടുതലായിട്ട് നമ്മളെക്കുറിച്ച് അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ ആ വെബ്സൈറ്റ് ഓൾറെഡി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ദെൻ കോണ്ടാക്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് നമ്മൾ ഫോൺ നമ്പർ ഈ നമ്പറിൽ വാട്സപ്പും അല്ലെങ്കിൽ കോളോ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഞങ്ങൾ അറിയിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അതനുസരിച്ചിട്ടുള്ള സിസ്റ്റം ഡിസൈൻ ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ഫുൾ സൊല്യൂഷൻ ആക്കി നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ കുറച്ച് ഫീച്ചേഴ്സ് മാത്രം ആഡ് ചെയ്തതാണ് ഞാൻ നമ്മുടെ അടുത്ത ടോപ്പിക് സെക്ഷനിലേക്ക് കുറച്ച് ടെക്നിക്കൽ ലേഴ്സ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് കുറച്ച് ഡിലേ വരുന്നതും ഓക്കെ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് കോപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുക നമ്മൾ അടുത്ത തവണ തൊട്ട് അത് സോൾവ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമ്മളത് കണ്ടക്ട് ചെയ്തുള്ളൂ കുറച്ച് ടെക്നിക്കൽ ലേഴ്സ് ഉണ്ട് ഈവൻ അതെല്ലാം നമുക്ക് ഇടാം ദെൻ നമ്മുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ സംബന്ധിച്ചാണ് നമുക്കിനി പറയാനുള്ളത് ടോപ്പിക്സിൽ പറഞ്ഞ പോലെ വീഡിയോ മാനേജ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റം നമ്മുടെ വീഡിയോ മാനേജ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റത്തെ പറ്റിയാണ് നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത ടോപ്പിക്കായിട്ട് പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ മെയിനായിട്ട് ഇതാണ് നമ്മളൊരു ജി വൈ അതായത് ഗ്രാഫിക്കൽ യൂസർ ഇൻ്റർഫേസ് നമ്മുടെ വി എം എസിൻ്റെ ഒരു ഗ്രാഫിക്കൽ യൂസർ ഇൻ്റർഫേസ് ഇതാണ് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പ്രോഡക്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിനകത്ത് എന്തെല്ലാം ഫീച്ചേഴ്സ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതിനകത്ത് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ആ സൈഡിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഇൻസ്റ്റോളേഷൻ ടീമിന് ഇതിനകത്ത് എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് എന്നുള്ള ഒരു ചെറിയൊരു ക്യുക്ക് ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷനാണ് ഞാൻ ഇതിനകത്ത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഡിവൈസസ് അതായത് ഇപ്പോൾ ഡിവെയർ അൻലോക്ക് സിസ്റ്റത്തിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡിവെയർ എന്നും ഐ പി സിസ്റ്റത്തിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് എൻവിയർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത് എങ്ങനെ നമുക്ക് ഈ ഒരു വി എം എസിൽ ആഡ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് ഒന്ന് കാണിക്കാം ഡെമോ സഹിതമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇത് ചെയ്തു പോകുന്നത് വളരെ കുറച്ച് സമയത്തിൽ കവർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമുക്കിവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് നമുക്കിവിടെ ഓപ്പറേഷൻ ടാബിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ലൈവ് വ്യൂ ഉണ്ട് ദെൻ ഡിവൈസ് മാനേജറുണ്ട് പ്ലേബാക്ക് റെക്കോർഡിംഗ് സെറ്റീസ് ലോഗ്സ് അലാറം ഇൻഫോ എല്ലാ ടാബിനെ കുറിച്ചും ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒരു ഒന്ന് പറഞ്ഞു പോകാം നമുക്ക് അപ്പോൾ ഇനിഷ്യലി നമുക്ക് പറയാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഡി വി ആർ അല്ലെങ്കിൽ എൻ വി ആർ നമ്മുടെ ഈ ഒരു വി എം എസിനകത്ത് ആഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഞാനിപ്പോൾ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് അതിനായിട്ട് നമ്മൾ നേരെ ഡിവൈസ് മാനേജിലാണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഡിവൈസ് മാനേജിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഒരു ഈ ഒരു ടാബ് കാണാൻ പറ്റും ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ ഡി വി ആർ അല്ലെങ്കിൽ എൻ വി ആർ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് എൻ വി ആർ ആണെങ്കിൽ അതായത് ഐ പി ബേസ്ഡ് സിസ്റ്റംസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഐ പി വി ഫോർ സെർച്ച് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അതിനകത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നിങ്ങളുടെ നെറ്റ്വർക്കിൽ കണക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ എൻ വി ആർസും ഇതിനകത്ത് കാണിക്കും അത് ജസ്റ്റ് ഓക്കെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആഡ് ആയിക്കോളും അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ സെറ്റപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്നത് നമ്മളൊരു ഡി വി ആർ ആണ് അപ്പോൾ ഡി വി ആർ ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ മാനുവലായിട്ടാണ് ഞാൻ അത് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു പേര് നിങ്ങൾ കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ കൊടുക്കുന്നത് ഡി വി ആർ ഇപ്പം കസ്റ്റമേഴ്സ് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ഒരുപാട് ഡി വി ആർ ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു നാല് ചാനലിൻ്റെ ഡി വി ആർ ഒരു നാലെണ്ണം അല്ലെങ്കിൽ എയ്റ്റ് ചാനലിൻ്റെ ഡി വി ആർ ഒരു എട്ടെണ്ണം ഇങ്ങനെയൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മോണ്ടറിൽ കണക്റ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പോൾ അതിന് പകരമായിട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യാനുള്ളത് ഏതെങ്കിലും ഒരു പി സി ഒന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ലാപ്ടോപ്പ് ആയാലും പി സി ആയാലും ഈവൻ അത് വിൻഡോസ് പ്ലാറ്റ്ഫോം ആയിക്കഴിഞ്ഞാലും മാക് പ്ലാറ്റ്ഫോം ആയിക്കഴിഞ്ഞാലും വിൻഡെക്സ് പ്ലാറ്റ്ഫോം ആയിക്കഴിഞ്ഞാലും ഏത് പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നമ്മൾ വി എം എസ് വർക്ക് ചെയ്യും അപ്പോൾ അവിടെ നിങ്ങൾ ചെയ്യാനുള്ളത് ഇത് കണക്ക് പോലെ ഒരു പി സി അല്ലെങ്കിൽ ലാപ്ടോപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് സെറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിനകത്ത് ഈ വി എം എസ് ആഡ് ചെയ്ത് ആ വി എം എസിനകത്ത് നമുക്ക് ഈ
ഇനി ഇതിൻ്റെ ലോഗിൻ ടൈപ്പ് മെയിനായിട്ട് മൂന്ന് ലോഗിൻ ടൈപ്പാണ് ഐ പി വി സിക്സ് നമുക്ക് വേറൊരു സെക്ഷനിൽ പറയാം എന്താണ് ഐ പി വി സിക്സ് എന്നുള്ളത് മൂന്ന് ഓപ്ഷനാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഉള്ളത് ഒന്ന് ഐ പി ഫോർമാറ്റ് ഇപ്പോൾ ലോക്കലായിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഡിവൈസസ് എല്ലാം കണക്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതായത് സെയിം നെറ്റ്വർക്ക് റേഞ്ചിലാണ് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഐ പി സെക്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യാം അതല്ല ഡൊമൈൻ നെയിംസ് അതായത് ഹോസ്റ്റ് നെയിം അതായത് പല ഹോസ്റ്റ് നെയിം സർവീസ് പ്രൊവൈഡേഴ്സ് ഉണ്ട് സെയിം ലൈക്ക് ഡി വൈ എൻ ഡി എൻ എസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡൊമൈൻ നെയിം സർവീസാണ് അതൊരു ഹോസ്റ്റ് നെയിം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സർവീസ് പ്രൊവൈഡറാണ് അതുപോലെ നോ ഐ പി എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഇങ്ങനെയുള്ള ഡൊമൈൻ സർവീസിൽ നിങ്ങൾക്ക് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് അതിനകത്തൊരു അക്കൗണ്ട് എടുത്ത് ആ അക്കൗണ്ടിൻ്റെ അണ്ടറിൽ നമുക്കിപ്പോൾ ഡിഫോൾട്ടായിട്ട് വരുന്നത് പത്ത് ഹോസ്റ്റ് നെയിം വരെ നമുക്ക് അതിനകത്ത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ പത്ത് ഹോസ്റ്റ് നെയിം അത് ചാർജ് ആവും പെർ പെർ മന്ത് ആണെങ്കിലും പെർ ഇയർലി ആണെങ്കിലും നമുക്ക് അതിനകത്ത് ചാർജ് ചെയ്ത് അങ്ങനെ ഓരോ ഹോസ്റ്റ് ആയിട്ട് എടുത്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷനാണ് പറയുന്നതാണ് ഡൊമൈൻ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ എന്താ പറയുക ഈ ഫീൽഡിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഞാൻ പറയുന്ന കുറച്ചും കൂടെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഡീപ്പായിട്ട് മനസ്സിലാവും അല്ലാത്തവർക്ക് നമുക്ക് ഒരു ബേസിക് ട്രെയിനിങ് പോലെ നമുക്ക് വേറൊരു സെഷൻ നമുക്ക് അറേഞ്ച് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഡൊമൈൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വേറൊന്നുമല്ല ഈ നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഡി വി ആർ അല്ലെങ്കിൽ എൻ വി ആർ ഈ പറയുന്ന ഡൊമൈനിലോട്ട് ആഡ് ആവും ആ ഹോസ്റ്റ് നെയിമിലേത്ത് ആഡായി അവിടെ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഈ ക്യാമറ അല്ലെങ്കിൽ ഡി വി ആർ സ്ട്രീം ചെയ്യുന്നത് അത് കുറച്ച് ടെക്നിക്കൽ ടേംസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അതിനായിട്ട് റൗട്ടറിൽ പോർട്ട് ഫോർവേഡിങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അതൊക്കെ നമുക്ക് വിശദമായിട്ട് പിന്നീട് പറയാം പിന്നെ ക്ലൗഡ് ഐ ഡി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വേറൊന്നുമില്ല ഈ ഓരോ ഡിവൈസിനും ഇപ്പോൾ ഡി വി ആർ അല്ലെങ്കിൽ എൻ വി ആർ എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു യുണീക്ക് സീരിയൽ നമ്പർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്ലൗഡ് ഐ ഡി ആയിരിക്കും ആ ക്ലൗഡ് ഐ ഡി വെച്ചിട്ട് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഡിവൈസ് നമ്മുടെ വി എം എസിനകത്ത് ആഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇത് മെയിനായിട്ട് മൂന്ന് ഓപ്ഷനാണ് ഉള്ളത് ഐ പി ഡൊമൈൻ ക്ലൗഡ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ എൻ്റെ ലോക്കലായിട്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എൻ്റെ ഡി വി ആർ കണക്ട് ചെയ്യിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഐ പി സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു ദൻ ഐ പി ഞാൻ ഓൾറെഡി ഞാൻ ഡി വി ആറിനകത്ത് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഐ പി ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് ഈ ഐ പി നമ്മുടെ ലാപ്ടോപ്പുമായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പി സിയുമായിട്ടോ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കമാൻഡ് പ്രോപ്പർട്ടി സി എം ഡി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇതാണ് ഇതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അത് ജസ്റ്റ് ടൈപ്പ് ചെയ്താൽ മതി പിങ് ആ ഒരു ഐ പി അഡ്രസ്സ് ദെൻ അത് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ റെസ്പോൺസ് നമുക്ക് തിരിച്ച് കിട്ടും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ ടു ഫിഫ്റ്റി വണ്ണ് ഒന്ന് പിങ് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം ഉണ്ട് ഒരു റെസ്പോൺസും ഇവിടെ കാണിക്കുന്നില്ല ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ഹോട്ട് ഹോസ്റ്റ് അൺറീച്ചബിൾ ആണ് ഇപ്പോൾ ടു ഫിഫ്റ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഉണ്ട് നമ്മളെ പി സിയും ആ പറയുന്ന ഡിവൈസും തമ്മിൽ ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഓൾറെഡി ഉണ്ട് ദെൻ അതിൻ്റെ ഡിഫോൾട്ട് പോർട്ട് ഇതാണ് യൂസർ നെയിം ഡിഫോൾട്ട് അഡ്മിൻ ആണ് ഞാനിവിടെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഡിവൈസിന് പാസ്വേഡ് ഒന്നും ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടില്ല ദെൻ ക്ലിക്ക് ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഓൾറെഡി ഇത് കണക്റ്റഡ് ആയിട്ടുണ്ട് ഈ ഡി വി ആറിൻ്റെ വേർഷൻ ഫോംവെയർ വേർഷൻ ഇതാണ് ദെൻ അതിൻ്റെ ക്ലൗഡ് ഐ ഡി ഇതാണ് എന്നുള്ള ഒരു ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും റെക്കോർഡിംഗ് സ്റ്റാറ്റസ് ഡിസ്ക് സ്റ്റാറ്റസ് എല്ലാം ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടാബ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ജസ്റ്റ് നമ്മുടെ ഡി വി ആർ അല്ലെങ്കിൽ എൻ വി ആർ നമ്മുടെ ഇതിൽ കണക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ദെൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി നമ്മുടെ ഡിവൈസ് കണക്റ്റ് ചെയ്തു ഇനി നമ്മുടെ ഈ ഡിവൈസിൽ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ക്യാമറ ഒന്ന് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഓപ്ഷനാണ് ലൈവ് വ്യൂ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ലൈവ് വ്യൂ എടുക്കുമ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു ക്യാമറ ഞാനിവിടെ കണക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് എയ് ചാനൽ ഡി വി ആർ ആണ് നമ്മൾ തന്നെ ഡി വി ആർ എന്നല്ലേ പറയുന്നത് എക്സ് വി ആർ ആണ് ഇതിനകത്ത്
എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇൻസിഡൻറ്റ് നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് റെക്കോർഡ് ആവാനും അത് പ്ലേബാക്ക് ചെയ്യാനും അത് എക്സ്ട്രാക്ട് അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യാനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് ഏതൊരു റെക്കോർഡർ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഏതായിക്കോട്ടെ അപ്പോൾ അതിനകത്ത് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഡേറ്റ് ടൈം അല്ലെങ്കിൽ ടൈം സോൺ ഇതെല്ലാം ഡിഫറൻ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇൻസിഡൻറ്റ് നടന്ന് നമ്മൾ ആ ഡേറ്റിൽ പോയി നോക്കുമ്പോൾ അത് അവിടെ കാണത്തില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരരുത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ഏതൊരു റെക്കോർഡർ ആയാലും ഫസ്റ്റ് സെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഇതിൻ്റെ ടൈം സോണ് സിസ്റ്റം ഡേറ്റ് ടൈം ഇതൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ചൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ചൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇവിടെ നമ്മൾ ഇതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പ്ലസ് ഫൈവ് തേർട്ടി എന്ന് പറയുന്ന ടൈം സോണാണ് ഡൽഹി ദെൻ ഡേറ്റ് കറക്റ്റ് തന്നെയാണ് ടൈമും കറക്റ്റ് തന്നെയാണ് ദെൻ നിങ്ങൾക്ക് ഡേറ്റ് ഫോർമാറ്റ് ചെയ്തോണോ ചൂസ് ചെയ്യാം ഡേറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് ചൂസ് ചെയ്യാം ട്വൽവ് അവർ ആണോ അല്ലെങ്കിൽ ട്വൻറ്റി ഫോർ അവർ ഫോർമാറ്റ് ആണോ എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാം ലാംഗ്വേജ് സെലക്ട് ചെയ്യാം ഇനി ഇവിടെ ഒരു ഓപ്ഷനുണ്ട് നമ്മുടെ ഡിസ്ക് നമ്മൾ ഹാർഡ് ഡിസ്ക് നമ്മുടെ ഹാർഡ് ഡിസ്ക് ഹാർഡ് ഡിസ്ക് ഫുള്ള് ആണ് എങ്കിൽ ഇത് ഓവർ റേറ്റ് ആവും അതായത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു പാരാമീറ്റേഴ്സ് ഇപ്പോൾ ക്യാമറയുടെ എൻകോഡിങ് പാരാമീറ്റേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ നോർമലി പറയുന്നത് ആ എൻകോഡിങ് പാരാമീറ്റേഴ്സിൽ ഇപ്പോൾ ഇത്ര ദിവസത്തെ സ്റ്റോറേജ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ തേർട്ടി ഡേയ്സ് ആണ് നമ്മൾ സ്റ്റോർ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് സ്റ്റോർ ആക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തേർട്ടി വൺ ഡേ ആവുമ്പോൾ മുപ്പത്തി ഒന്നാമത്തെ ദിവസം ആവുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ ദിവസത്തെ ഡേറ്റ അത് എന്താവും ഓവർ റൈറ്റ് ആയിട്ടാണ് പോകുന്നത് അത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഓവർ റൈറ്റ് ഓപ്ഷൻ എടുക്കാം അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റോപ്പ് റെക്കോർഡ് എടുക്കാം നോർമലി അത് ഓവർ റൈറ്റിലാണ് കിടക്കുന്നത് അതിൽ തന്നെ സെറ്റ് ചെയ്യാം പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് വീഡിയോ സ്റ്റാൻഡേർഡ് രണ്ട് വീഡിയോ ടൈപ്പ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആണ് നമ്മൾ നോർമലി വേൾഡിലുള്ളത് പാലും എൻ ടി എസ് സി നമ്മൾ ഇന്ത്യയിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പാൽ സിസ്റ്റം ആണ് പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഓക്കെ കൊടുക്കാം ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ആ ഇത് സക്സസ് ആയിട്ട് സേവ് ചെയ്യും ദെൻ രണ്ടാമത്തത് ഇതിൻ്റെ നെറ്റ്വർക്ക് ടാബാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് ഓരോ ഡിവൈസും ഇപ്പോൾ ഒരാളെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ നോർമലി നമ്മൾ ആ ആളുടെ പേരാണ് വിളിക്കാറുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ ട്രിവാൻഡ്രത്ത് തന്നെ ഒരേ പേരുള്ള പല പല ആൾക്കാരും ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ആ ആൾക്കാരെയൊക്കെ നമുക്ക് തിരി തിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ആ ആളുടെ കൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ഫാദറിൻ്റെ നെയിമ് മദറിൻ്റെ നെയിമും കൂടെ ചേർത്ത് ചിലപ്പോൾ ആ സ്ഥലപ്പേരും കൂടെ ചേർത്തായിരിക്കും പറയുന്നത് അതേപോലെ നമുക്ക് ഓരോ ഡിവൈസിനെയും നമുക്ക് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഓരോ ഡിവൈസിലും ഐ പി അഡ്രസ്സാണ് നമ്മളിവിടെ കൊടുക്കാറുള്ളത് ഐ പി എസ് ടി പി ടി സി പി ഐ പി എനിക്ക് തോന്നുന്നു മിക്കുള്ള എല്ലാവർക്കും ഈ ഒരു ഫീൽഡിലുള്ള എല്ലാവർക്കും അതിനെപ്പറ്റിയുള്ള ഐഡിയയും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ കൂടുതൽ പറയുന്നില്ല അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഡിവൈസിൽ ഞാൻ കൊടുത്തേക്കുന്ന ഐ പി അഡ്രസ് ഇതാണ് ഇതാണ് ഞാൻ നേരത്തെയും കമാൻഡ് പ്രോമിറ്റ് വഴി ഞാൻ ഇത് നോക്കിയത് ഈ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഉണ്ടോ എന്ന് അതിനകത്ത് നോക്കിയത് ദെൻ അത് നിങ്ങൾക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നിങ്ങളുടെ അതേ റേഞ്ചിൽ നെറ്റ്വർക്ക് റേഞ്ചിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാം ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ ഓക്കെ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി ഇനി എനിക്കിനി അടുത്ത് പറയാനുള്ള രണ്ട് മൂന്ന് ഫീച്ചേഴ്സ് രണ്ട് ഫീച്ചേഴ്സ് അത് പല ബ്രാൻഡിനും മറ്റ് ബ്രാൻഡിനും ഇല്ലാത്ത കുറച്ച് ഓപ്ഷനാണ് ഞാൻ ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഡി വി ആർ നമ്മൾ ഇൻ്റർനെറ്റുമായിട്ട് കണക്റ്റ് ചെയ്തേക്കുകയാണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് മൊബൈലിലോ അത് അതേപോലെ തന്നെ എനിക്കിപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന വി എം എസ് ഇപ്പോൾ ഇൻ കേസ് ഇവിടെ അല്ല ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എൻ്റെ ഡി വി ആർ സിസ്റ്റം വെച്ചേക്കുന്നത് കൊല്ലത്താണ് ദെൻ എനിക്ക് എൻ്റെ മൊബൈൽ വ്യൂ വേണ്ടുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ വി എം എസ് വ്യൂ വേണ്ടുന്നത് കൊച്ചിയിലാണെങ്കിൽ നമുക്കത് ഈ ഡി വി ആറിന് ഇൻ്റർനെറ്റുമായിട്ട് കണക്റ്റ് ചെയ്യണം ഇനി രണ്ട് ഓപ്ഷൻ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ഒന്ന് ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ ഈ
അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഒരു വയർലെസ് ഡോങ്കിൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയായിരിക്കും വയർലെസ് ഡോങ്കിൾ നമ്മൾ ഈ ഡി വി എൽ കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വയർലെസ് ഡോങ്കിൾ നമ്മൾ റൗട്ടറുമായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യും ഞാനിപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഇത് കാണിക്കാം ഇപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ ഡി വി എറിൽ ഞാൻ ഓൾറെഡി ഒരു വയർലെസ്സിൻ്റെ ഒരു യു എസ് ബി ഡോങ്കിൾ ഞാൻ ഓൾറെഡി കണക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ദെൻ അങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ശേഷം ഇവിടെ സെർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ മൊബൈലിൽ എസ് എസ് ഐ ഡി കാണിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെയും എസ് എസ് ഐ ഡി കാണിക്കും ഇപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ മൊബൈൽ ഐ ഡി ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മളെ മൊബൈലിൽ ആ വൈഫൈ നമ്മൾ ഓൺ ആക്കുമ്പോൾ കാണുന്ന അതേ എസ് എസ് ഐ ഡി ആയിരിക്കും ഇത് ഇത് സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന ശേഷം ആ വൈഫൈ പാസ്വേഡ് കൊടുക്കുക പാസ്വേഡ് എടുത്ത് ഓക്കെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമ്മുടെ ഈ ഡി വി ആർ ആ റൗട്ടറുമായിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആവും ഇൻ കേസ് എന്താണ് വയർഡ് കണക്ഷൻ വേണ്ട എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വയർലെസ് കണക്ഷൻ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി ചില സ്ഥലങ്ങൾ റിമോട്ട് ലൊക്കേഷൻ ഫോർ എക്സാമ്പിളും നമ്മളിപ്പോൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ സ്കൂൾ ബസ് അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ബോട്ട് ഈ മറൈൻ സൊല്യൂഷനിൽ മറൈനിലൊക്കെ ഈ പോകുന്ന സമയത്ത് അവർക്ക് ഇത് കണക്ക് പോലെ ഇൻ്റർനെറ്റ് കണക്ഷനോ അല്ലെങ്കിൽ വയർലെസ് ഡോങ്കളോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല ഈവൻ സ്കൂൾ ബസ്സിൽ പോലും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല വയർലെസ് ആയിട്ടുള്ള ഇത് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം പണ്ട് നമ്മൾ ലാപ്ടോപ്പിലൊക്കെ ഇൻ്റർനെറ്റ് എടുത്തെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സിമ്മ് വാങ്ങിച്ച് അതിനകത്ത് ഡേറ്റ പാക്ക് എനേബിൾ ചെയ്തിട്ട് ആ സിമ്മ് ഡോങ്കിളിടും യു എസ് ബി ഡോങ്കിളിട്ട് അത് നമ്മളെ ലാപ്ടോപ്പിൽ കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓൾറെഡി എന്താവും ഇൻ്റർനെറ്റ് കണക്റ്റ് ആവും അതേ സെയിം ഫ്യൂച്ചർ നമ്മുടെ ഡി വി ആയാലും സപ്പോർട്ട് ആവും അതിന് ഉള്ളൊരു ഓപ്ഷനാണ് ഈ പറയുന്ന ത്രീ ജി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ ഇത് ഡിഫോൾട്ടായിട്ട് അവർക്ക് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഈ ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള കേരളത്തിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഐ എസ് പി സർവീസ് പ്രൊവൈ ഇൻ്റർനെറ്റ് സർവീസ് പ്രൊവൈസർ ഇപ്പോൾ എയർടെൽ ഐഡിയ വോഡഫോൺ അതിപ്പം കമ്പൈൻഡ് ആയിട്ടുണ്ട് ദെൻ ജിയോ അങ്ങനെയുള്ള സിമ്മ് ഡേറ്റ പാക്ക് നിങ്ങൾ എനേബിൾ ആയിട്ടുള്ള സിമ്മ് അവിടെ തന്നെ ഡോങ്കിൾ ഇപ്പോൾ ഇറങ്ങുന്നുണ്ട് ആ യു എസ് ബി ഡോങ്കിൾ കണക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ഡി വി ആർ കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ സെറ്റിങ്സ് ചെയ്തിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇൻ്റർനെറ്റ് ഇല്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങളിലായി മൊബൈൽ സിമ്മ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നെറ്റ് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മുടെ ഡി വി ആറുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ എയർടെലിൻ്റെ എ പി നെയിം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എയർടെൽ ജി പി ആർ എസ് ഡോട്ട് കോം എന്നാണ് അത് നെറ്റിൽ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ദെൻ അതിൻ്റെ ഡയൽ നമ്പർ ഉണ്ട് ദെൻ യൂസർ നെയിം പാസ്വേഡ് നോർമലി ഡിഫോൾ മീൻസ് ബ്ലാങ്ക് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ജിയോ ആണെങ്കിൽ ജിയോയ്ക്ക് ഒരു എ പി നെയിം ഉണ്ടാവും ദെൻ അതിൽ ഒരു ഡയൽ നമ്പർ ഉണ്ടാവും യൂസർ നെയിം പാസ്വേഡ് മിക്കുള്ള ഐ എസ് പിക്കും അത് ബ്ലാങ്ക് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇൻ്റർനെറ്റ് ഇല്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന സ്കൂൾ ബസ്സസ് സ്കൂൾ ബസ്സിലൊന്നും ഇൻ്റർനെറ്റ് കണക്ഷൻ ഇല്ല അപ്പോൾ നമ്മളവിടെ ക്യാമറയും ഡി വി ആറും വെക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് റിമോട്ടായിട്ട് ഇതിൻ്റെ റെക്കോർഡിങ്ങോ ഇതിൻ്റെ വ്യൂവോ എന്തെങ്കിലും കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതേപോലെ ഡോങ്കിൾ കണക്ട് ചെയ്ത സിമ്മ് സിമ്മ് കണക്ട് ചെയ്ത ഡോങ്കിൾ നമ്മളെ ഡിവൈസിൽ കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ബാക്ക് എൻഡിൽ അല്ലെങ്കിൽ റിമോട്ടായിട്ട് നെറ്റ് കണക്ട് ആക്കി നമുക്ക് അതിൻ്റെ വ്യൂ കാണാനോ അല്ലെങ്കിൽ റെക്കോർഡിങ് ഓപ്ഷനോ എല്ലാം ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ രണ്ട് ഓപ്ഷൻ ഞാൻ എടുത്ത് പറയാൻ കാരണം മറ്റ് ബ്രാൻഡിന് ഈ ഓപ്ഷൻസ് ഇല്ല മറ്റ് ബ്രാൻഡിന് എല്ലാത്തിനും ഇല്ല എന്നല്ല പ്രധാനപ്പെട്ട ബ്രാൻഡിന് ഇല്ല ഇനി ഈ ക്ലൗഡ് ഇതിനകത്ത് ഒരുപാട് ടാബ് ഉണ്ട് അതൊന്നും നമ്മൾ ഫുള്ളായിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നില്ല ഇനി അടുത്ത് പറയാനുള്ളത് ഒരു ഇത് ഇമെയിൽ എസ് എം ടി പി സെർവ് വെച്ചിട്ട് ഇമെയിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാമെന്നുള്ള ഇതാണ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഒരു എസ് എം ടി പി സെർവ് വെച്ചിട്ട് ഒരു ഇമെയിൽ നമുക്കിവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതെന്നും അത് വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെയാണ് അലർട്ട് എല്ലാം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഫോർ എക്സ
ഈ ഒരു വീഡിയോ ബ്ലൈനിൽ ഇതിനൊക്കെ വല്ല ഇമെയിൽ അയക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യമേ വന്ന് ചെയ്യുന്ന ഒരു സെറ്റപ്പാണിത് ഇത് ഓൾറെഡി നമ്മളൊരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്താണ് വീഡിയോ ബ്ലൈൻ്റെന്നും അതിൽ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഈ ഇമെയിൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരുന്നതെന്നും ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് നമ്മളൊരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് യൂട്യൂബ് പേജിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ദെൻ ബാക്കിയുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഒന്നും ഞാൻ അധികം പറഞ്ഞിരുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ ഡിവൈസ് കോൺഫിഗറേഷൻ പേജിൽ ആദ്യത്തെ ടാബ് സിസ്റ്റം കോൺഫിഗർ എന്ന് പറയുന്ന ടാബും നെറ്റ്വർക്ക് ടാബും നമ്മൾ കഴിഞ്ഞു ഇനിയുള്ളത് എൻകോഡിങ് കോൺഫിഗറേഷൻ ആണ് എൻകോഡിങ് കോൺഫിഗറേഷൻ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന അനലോഗ് സിസ്റ്റത്തിൽ അത്രയധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല അത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എൻകോഡിങ് വരുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഐ പി സിസ്റ്റത്തിലാണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എൻകോഡിങ് സ്ട്രീമിങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ അവിടെ എടുക്കുന്നത് എങ്കിലും ഇവിടെ നമുക്ക് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ കമ്പ്രഷൻ എച്ച് ടു സിക്സ് ഫോർ ആണ് കമ്പ്രഷൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഒരു വേറൊരു സെഷൻ തന്നെ എടുക്കേണ്ടി വരും അതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഒരുപാട് പറയാനുണ്ട് ഇപ്പോൾ നോർമലി ഇപ്പോൾ ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കമ്പ്രഷൻ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും എച്ച് ടു സിക്സ് ഫൈവ് പ്ലസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അതൊക്കെ അതൊരു വേറൊരു ടോപ്പിക്കായിട്ട് തന്നെ എടുക്കാനുള്ള പാട്ടാണ് ദെൻ റെസൊല്യൂഷൻ ഇതിൻ്റെ ഈ ക്യാമറയുടെ റെസൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ടു എം ബി ക്യാമറയാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എഫ് പി എസ് ഫ്രെയിം പെർ സെക്കൻഡ് ട്വൽവ് ആണ് സി ബി ആർ കോൺസെൻറ്റ് ബിറ്റ് റേറ്റാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ബിറ്റ് റേറ്റ് ഇതൊക്കെ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ആ ഒരു മെയിൻ സ്ട്രീമിൻ്റെ പാരാമീറ്റേഴ്സാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഫുൾ ടു എം ബി ഉള്ള റെസൊല്യൂഷൻ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ടു എം ബി വേണ്ട എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ റെസൊല്യൂഷൻ കുറയും അതിനനുസരിച്ച് പിക്ചറിൻ്റെ ക്ലാരിറ്റിയും കുറയും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു ഫൈവ് എം ബി ഡി വി ആർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ് ടു ഫൈവ് എം ബി വരെ റെസൊല്യൂഷൻ അതിനകത്ത് സപ്പോർട്ട് ആവും ഇത് നമുക്ക് വേറൊരു ടോപ്പിക്കായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഈ സ്ട്രീമിങ്ങിൻ്റെ കേസ് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ആ ഒരു ഇതാണ് എൻകോഡിങ് കോൺഫിഗറേഷൻ ഉള്ളത് ദെൻ വെർഷൻ ഇൻഫോ ഈ ഡി വി ആറിനെ കുറിച്ചുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ അതായത് ഇതിൻ്റെ ഫേം വെർ വെർഷൻ എത്രയാണ് ബില്ല് ഡേറ്റ് എത്രയാണ് ദെൻ കണക്ട് നാറ്റ് സ്റ്റാറ്റസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ക്ലൗഡുമായിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആണോ എന്നൊക്കെ ഉള്ള ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടുന്ന ആ ഒരു പേജാണ് ഇത് ദെൻ അടുത്ത ഒരു അലാറം കോൺഫിഗറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഒട്ടുമിക്ക ആൾക്കാർക്കും അറിയാം മെയിനായിട്ടുള്ളത് വീഡിയോ ഡിറ്റക്റ്റ് വീഡിയോ ഡിറ്റക്റ്റിൽ വരുന്ന മൂന്ന് ഉണ്ട് ഒന്ന് മോഷൻ ഡിറ്റക്ഷൻ മിക്കുള്ള എല്ലാവർക്കും അറിയാം മോഷൻ ഡിറ്റക്ഷൻ എന്താണ് എന്നുള്ളത് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ കൂടുതൽ പറയുന്നില്ല ക്യാമറ മാസ്കിങ് ഇതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ വീഡിയോ ബ്ലൈൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഇത് ക്യാമറ മാസ്കിങ്ങിലാണ് ഇത് വീഡിയോ ലോസ് അതായത് ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഡിസ്കണക്ഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വീഡിയോ ലോസിൽ ചെന്ന് എനേബിൾ ചെയ്ത് നമുക്ക് ഇതുപോലെ ബസ് അടിപ്പിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇമെയിൽ അലർട്ട് ആക്കുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സെറ്റിങ്സ് ആണ് ഇതിനകത്തുള്ളത് ദെൻ അപ് നോർമാലിറ്റി നിങ്ങൾക്കറിയാം സ്റ്റോറേജസിൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും നെറ്റ്വർക്ക് കോൺഫ്ലിക്റ്റോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ അപ് നോർമാലിറ്റി നമുക്ക് ബസറായിട്ടോ ഇമെയിലായിട്ടോ നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഓപ്ഷനാണ് അപ് നോർമാലിറ്റീസ് അലാറം ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് വെച്ച് നമുക്ക് ഈ നമ്മുടെ ഡി വി ആറിൽ നിന്ന് ഒരു റിലേ ഔട്ട്പുട്ട് നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന ബസറിലോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും സിസ്റ്റത്തിലോട്ടോ നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ആ ഒരു ഓപ്ഷനാണ് അലാറം ഔട്ട്പുട്ട് ഇനി കണക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഡി വി ആറിൽ ആ ഇത് ഓപ്ഷൻ ഇല്ല ദെൻ അടുത്തതാണ് നമ്മുടെ ഡിസ്ക് മാനേജർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടാബ് ഡിസ്ക് മാനേജർ ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് എറർ ഉണ്ടായിരുന്നു അതാണ് കട്ടായി പോയത് ഫുള്ള് നെറ്റ്വർക്ക് ഷട്ട് ഡൗൺ ആയിപ്പോയി അപ്പോൾ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള പാട്ടിലേക്ക് പോകാം ഞാൻ ഒരു ഹാർഡ് ഡിസ്കിൻ്റെ ഇതാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്
അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ആദ്യം ചെയ്യാനുള്ളത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഏതൊരു ഹാർഡ് ഡിസ്ക് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാലും ഫസ്റ്റ് അതൊന്ന് ഫോർമാറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അതിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും ഫോർമാറ്റ് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ദെൻ എല്ലാ ഇതിനകത്ത് ഒരു ഇത് വരും അതായത് വീഡിയോ ഉള്ള അത് റെക്കോർഡിംഗ് ഉള്ള എല്ലാം ഇത് ക്ലിയർ ചെയ്യും എന്നുള്ളൊരു ഇത് വരും സസ്പെൻഡ് ചെയ്യണമോ അതോ ക്യാൻസൽ ചെയ്യണോ അത് ഓക്കെ കൊടുക്കണം എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ എസ് തന്നെ കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതെന്ത് ചെയ്യും ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അത് ഫോർമാറ്റ് ആവും ഫോർമാറ്റ് ആയത് സേവ് സക്സസ് ആവും അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രമേ നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യാവൂ ഇപ്പോൾ ഏതൊരു ഫ്രഷ് ഹാർഡ് ഡിസ്ക് ആയി കഴിഞ്ഞാലും ഇനിഷ്യലി ഒന്ന് ഫോർമാറ്റ് ചെയ്യുക ഫോർമാറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ അത് യൂസ് ചെയ്യാവൂ ദെൻ അടുത്തൊരു ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇതിൻ്റെ റെക്കോർഡിംഗ് ആണ് അത് ഞാൻ വേറൊരു ടാബിൽ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ദെൻ അടുത്ത ഈ ഒരു ടാബ് ചാനൽ മോഡ് അത് നമുക്ക് വേറൊരു സെക്ഷനായിട്ട് പറയാം ഇനി നെക്സ്റ്റ് വന്നിട്ട് യൂസറിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയും അല്ലെങ്കിൽ യൂസറിനെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുക അതുപോലെ യൂസറിൻ്റെ പാസ്വേഡ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക ഇതൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ടാബാണ് യൂസർ മാനേജർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടാബ് ഇവിടെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി രണ്ട് ഗ്രൂപ്പാണ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഒന്ന് അഡ്മിൻ ഗ്രൂപ്പ് രണ്ട് യൂസർ ഗ്രൂപ്പ് അഡ്മിൻ ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫുൾ റൈറ്റ്സ് ഉള്ള ആളിനെ നമ്മൾ അഡ്മിൻ ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയും രണ്ടാമത്തെ യൂസർ അതായത് ഇപ്പോൾ ലൈവ് വീഡിയോ കാണുന്നു പ്ലേബാക്ക് എടുക്കുന്നു അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഗ്രൂപ്പിനെയാണ് നിങ്ങൾ യൂസർ ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ അടുത്തൊരു ഗ്രൂപ്പ് ആഡ് ചെയ്യാം അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഉള്ള ഗ്രൂപ്പിനെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മോഡിഫൈ ചെയ്യാൻ അതിനൊക്കെ ഉള്ള ഓപ്ഷൻ ഇവിടെ ഉണ്ട് മോഡിഫൈ യൂസർ ഉണ്ട് മോഡിഫൈ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് മോഡിഫൈ പാസ്വേഡ് ഉണ്ട് യൂസർ ആഡ് ചെയ്യാം ഗ്രൂപ്പ് ആഡ് ചെയ്യാം ഡിലീറ്റ് യൂസർ അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു ഷോപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓഫീസിലിരിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് അതിൻ്റെ ജി എമ്മോ അല്ലെങ്കിൽ എം ഡി ക്യോ ആയിരിക്കും ആ ഒരു അഡ്മിൻ റൈറ്റ് നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നത് ദെൻ അവിടെ അതിനകത്തുള്ള എംപ്ലോയീസ് അവർക്ക് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ എന്താ പറയുക ഏതെങ്കിലും ഒരു സെക്ഷൻ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്ന ഒരാൾക്ക് അപ്പോൾ അവിടെ അവർക്ക് ആ ഒരു ക്യാമറ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പ്ലേബാക്ക് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം അവർക്കൊരു യൂസർ നിങ്ങൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അവർക്കൊരു പാസ്വേഡ് കൊടുക്കാം ആ യൂസറും പാസ്വേഡും വെച്ചിട്ട് മാത്രമേ അവർക്ക് അത് കയറാൻ കഴിയുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിന് റൈറ്റ്സ് നമ്മളെന്ന് പറയാം റൈറ്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ആ യൂസറിന് ആ ഒരു റൈറ്റ് നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ ഇപ്പോൾ യൂസർ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ ഞാൻ ഇതിനെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും യൂസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ കണ്ടോ ഷട്ട് ഡൗൺ ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ ചാനൽ ടൈറ്റിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യാനോ റെക്കോർഡിംഗ് കോൺഫറൻസ് എടുക്കാനോ ഇതിനൊന്നും ഈ യൂസറിന് എന്തില്ല റൈറ്റ്സ് ഇല്ല ആകെ ഉള്ളത് മോണിറ്റർ ഈ പറയുന്ന ലൈവ് കാണാനും അതുപോലെ തന്നെ റീപ്ലേ അതായത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പ്ലേബാക്ക് എടുക്കാനും മാത്രമുള്ള ഓപ്ഷൻ മാത്രമേ ഈ ഒരു യൂസറിനുള്ളൂ ഇപ്പോൾ അഡ്മിൻ എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അഡ്മിൻ എല്ലാ റൈറ്റ്സും ഉണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാനും ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഈവൻ ഒരു ഡേറ്റ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പോലെയുള്ള റൈറ്റ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതും അതിനകത്ത് ആ ഗ്രൂപ്പിനകത്ത് നമ്മൾ യൂസർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതും ഈ ഒരു ഓപ്ഷനിലാണ് ദെൻ ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു ഇൻഫോ പേജിൽ നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഓട്ടോ മെയിൻറ്റനൻസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ഇവിടെ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ചെയ്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന കോൺഫിഗറേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യാനും സോറി എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യാനും ഏതെങ്കിലും സേവ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇത് ഇതിനകത്ത് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ദെൻ ഇതിനകത്ത് ഫേം വെയർ അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഫേം വെയർ കറക്റ്റ് ഫേം വെയർ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷനും ഇവിടെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയും ടാബുകളാണ് മെയിനായിട്ട് ഡിവൈസ് കോൺഫിഗറേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ടാബിൽ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് കഴിഞ്ഞു ഇനി അടുത്ത ഒരു ഓപ്ഷൻ എനിക്കിവിടെ എടുത്തു പറയാനുള്ളത് ഈ വി എം എസിനുള്ളത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ പല
അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം എല്ലാ റെക്കോർഡിങ്ങളും എല്ലാം സേവാവുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ റെക്കോർഡ് ആവുന്നത് ആ ഹാർഡ് ഡിസ്കിനകത്താണ് ആ ഹാർഡ് ഡിസ്ക് എടുത്തുകൊണ്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഓൺലി നിങ്ങൾക്ക് ലൈവ് വ്യൂ മാത്രമേ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ പ്ലേ ബാക്ക് എടുക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ റെക്കോർഡിങ് എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്തെടുക്കാനോ ഒന്നിനും കഴിയില്ല കാരണം ആ ഡിവൈസ് എല്ലാം അല്ലെങ്കിൽ ആ റെക്കോർഡിങ് ഇതെല്ലാം ഇരിക്കുന്നത് ഹാർഡ് ഹാർഡ് ഡിസ്കിനകത്താണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുന്ന സമയങ്ങളിൽ വേറെ പല ഓപ്ഷനുകൾ ഉണ്ട് എങ്കിൽ പോലും ഈ പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ഞാൻ ഇനി പറയാൻ പോകുന്ന ഓപ്ഷൻ ഒരു ബെറ്റർ ഓപ്ഷനാണ് അതായത് നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ലോക്കലായിട്ട് നിങ്ങൾ ക്യാമറകളും കാര്യങ്ങളും വെച്ച് അവിടെ റെക്കോർഡറും ഹാർഡ് ഡിസ്ക്കും ഒക്കെ വെക്കുക അതിനെ കൂടാതെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു റെഡൻഡൻ്റ് ആയിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഒരു സെക്കൻഡ് സ്ട്രീമോ അല്ലെങ്കിൽ മെയിൻ സ്ട്രീമോ വേറെ എവിടെയെങ്കിലും കൊണ്ടുപോയി നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഓപ്ഷനാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളൊരു ഓഫീസുണ്ട് അവിടെ ക്യാമറ ഉണ്ട് റെക്കോർഡർ ഉണ്ട് ഹാർഡ് ഡിസ്ക് എല്ലാം ഉണ്ട് ദെൻ ഇൻ്റർനെറ്റ് കണക്റ്റഡ് ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ സെയിം സ്ട്രീം തന്നെ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലുള്ള ഒരു ലാപ്ടോപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിലുള്ള ഒരു പി സി അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എവിടെയെങ്കിലും വെച്ചേക്കുന്ന ഒരു പി സിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ സെർവറിലോ ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് റെക്കോർഡിങ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ വി എം എസ് അവൈ അവൈലബിൾ ആണ് റെക്കോർഡിങ് പ്ലാൻ എന്നാണ് എന്നെ നമുക്ക് പറയുന്നത് ഒന്നുമില്ല ഇവിടെ നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യും ക്യാമറ ചൂസ് ചെയ്യാം നമുക്ക് റിമോട്ടായിട്ട് അതിനെ റിമോട്ട് റെക്കോർഡിങ് എന്നൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ആ റിമോട്ട് റെക്കോർഡിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ക്യാമറ നിങ്ങൾ ചൂസ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഇതിനകത്ത് രണ്ട് ടാബുണ്ട് അതായത് മെയിൻ സ്ട്രീം ആണോ മെയിൻ സ്ട്രീം ആണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എൻ്റെ ഹയർ റെസൊല്യൂഷൻ വരുന്ന സ്ട്രീം ആണോ അതോ ലോവർ റെസൊല്യൂഷൻ ആണോ എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്തെടുക്കുക ഇപ്പോൾ ഞാൻ മെയിൻ സ്ട്രീം തന്നെയാണ് എടുക്കുന്നത് ദെൻ അത് സേവ് ചെയ്യുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഡിസ്ക് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ലാപ്ടോപ്പിൽ തന്നെയാണ് എൻ്റെ ഒരു റെക്കോർഡിങ് ആ ഡി വി ആറിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ എന്നാൽ റെക്കോർഡിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ റെക്കോർഡിങ് എനിക്ക് ഈ ലാപ്ടോപ്പിൽ തന്നെ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഡ്രൈവ് ഞാൻ ചൂസ് ചെയ്യുന്നു ഈ ഡ്രൈവാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് ദെൻ അത് കഴിഞ്ഞ് ടൈം ഏതൊക്കെ ടൈം പീരീഡിലാണ് എനിക്ക് ഈ ഈ പറയുന്ന ഈ ലാപ്ടോപ്പിൽ റെക്കോർഡിങ് ചെയ്യാനുള്ള എന്നുള്ള ടൈം സെറ്റ് എടുക്കുന്നു ഞാനിവിടെ ചൂസ് ചെയ്യുന്നു ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ട്വൻറ്റി ഫോർ ട്വൻറ്റി ഫോർ അവേഴ്സ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണ് കൊടുക്കുന്നത് ട്വൻറ്റി ത്രീ ഫിഫ്റ്റി നയൻ ഫിഫ്റ്റി നയൻ എല്ലാ ദിവസവും എനിക്കത് റെക്കോർഡ് ആവണം നോർമൽ നോർമൽ കിടമ്പോൾ ഫുൾ ടൈം റെക്കോർഡ് ആവും അതല്ല അലാറം മോഷൻ ഡിറ്റേഷൻ മാത്രം വെച്ചിട്ട് റെക്കോർഡ് ആകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അലാറം റെക്കോർഡിൽ മാത്രം കൊടുക്കുക ദെൻ ഒന്നും കൂടെ ഞാൻ ചൂസ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ഇപ്പോൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും അല്ല ഫുൾ ടൈം അതായത് ട്വൻറ്റി ഫോർ അവറും എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇതിനകത്ത് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നു ഏതിലാണ് ഈ ലാപ്ടോപ്പിൽ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന പി സിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും ക്ലൗഡിലോട്ട് ഇത് എന്താവുന്നു റെക്കോർഡ് ആവുന്നു ദെൻ വേർഷനകത്ത് വേറെ പ്രത്യേകിച്ചൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ക്യാമറ എനിക്ക് എൻ്റെ ലോക്കലായിട്ടുള്ള എൻ്റെ റെക്കോർഡറിലും റെക്കോർഡ് ആവുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ എൻ്റെ ഈ പി സിയിലും റെക്കോർഡ് ആവുന്നുണ്ട് ഇതിന് സ്റ്റാറ്റസ് ഇസ് നോട്ട് സ്റ്റാറ്റഡ് ആണ് ഇവിടെ സ്റ്റാറ്റസ് അത് റണ്ണ് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും സ്റ്റാർട്ടഡ് എന്ന് പറയുന്നൊരു ഓപ്ഷൻ കാണാൻ പറ്റും അത് ചേഞ്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് എന്താ റൺസ് സ്റ്റാറ്റസ് ഇസ് റണ്ണി അതായത് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ലാപ്ടോപ്പിനകത്തും എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഇതിൽ റണ്ണാവുന്നുണ്ട് റെക്കോർഡിങ് നടക്കുന്നുണ്ട് ഇനി അടുത്ത ഒരു കോൺഫിഗറേഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അലാറം കോൺഫിഗറേഷൻ നമുക്കിവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അലാറം കോൺഫിഗറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറെ ഒന്നുമല്ല ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ മോഷൻ ഡിറ്റേഷൻ എനേബിൾ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു മോഷൻ ഡിറ്റേഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ക്യാമറ മാസ്കിങ് വീഡിയോ ലോസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ ലാപ്ടോപ്പിനകത്ത് ഒരു സൗണ്ട് ജനറേറ്റഡ് ആവും ഓഡിയോ കേൾക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല എന്താ ഇതേപോലെ
ഈ ഡിവൈസിനകത്തുള്ള എന്തായിരുന്നു റെക്കോർഡിങ് എനിക്കിവിടെ കിട്ടുന്നു ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ എന്താ പ്ലേബാക്കാണ് ഇത് പതിനൊന്ന് അമ്പതിന് ഇപ്പോൾ ടൈം പതിനൊന്ന് അമ്പത്തെട്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പതിനൊന്ന് അമ്പതിനുള്ള ആ റെക്കോർഡിങ് അത് ഇത് ഈ റെക്കോർഡിങ് വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പ്ലേബാക്ക് എടുക്കുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ റെക്കോർഡർ എന്നാണ് നമ്മൾ ഈ ഇത് എടുക്കുന്നത് പ്ലേബാക്ക് എടുക്കുന്നത് ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഓപ്ഷനാണ് അടുത്തതുള്ളത് ലോക്കൽ റെക്കോർഡിംഗ് പ്ലാനിൽ ഓക്കെ സ്റ്റാർട്ടഡ് ആയിട്ടുണ്ട് ശരിക്കും സ്റ്റാ റെക്കോർഡിങ് തുടങ്ങിയിട്ടില്ല അതിപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ഇ ഡ്രൈവിൽ പോയി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും റെക്കോർഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് റെക്കോർഡിംഗ് പ്ലാൻ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി സ്റ്റാർട്ട് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിന് ക്ലോസ് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി അപ്പോൾ ആ ടാബ് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ രണ്ട് രീതിയിൽ ലോക്കലായിട്ടും റിമോട്ട് ആയി അതായത് ഡിവൈസിൽ നിന്നും രണ്ട് രീതിയിൽ നമുക്ക് എന്തെടുക്കാൻ പറ്റും പ്ലേബാക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിച്ചു തന്നാൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നിങ്ങളിപ്പോൾ റിമോട്ടായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്ന ആ ഒരു ഡിവൈസ് അല്ലെങ്കിൽ ലാപ്ടോപ്പിലും ഇതേപോലെ നമുക്ക് പ്ലേബാക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് സെക്യൂരിറ്റി ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന ബാങ്ക് ആയിക്കഴിഞ്ഞാലും ജ്വല്ലറി ഇങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ നമുക്ക് ഇതേപോലെ ഈ റിഡൻഡൻ്റ് ആയിട്ട് റെക്കോർഡിങ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇതാണൊരു ബേസിക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു നമ്മുടെ ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ ലെവലിൽ ഉള്ള കുറച്ച് ടാബുകളും അതിൻ്റെ ഓപ്പറേഷൻസും ഇതിനകത്ത് തന്നെ ഒരുപാട് പറയാനുണ്ട് ടൂർ കോൺഫിഗറേഷൻ എങ്ങനെയാണ് ടൂർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ സിസ്റ്റം കോൺഫിഗറേഷന് പിന്നെ ഡീ കോഡർ ബാക്കപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഇതെല്ലാം ഒരുപാട് പറയാനുണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എന്ന നിലയ്ക്ക് മാത്രമാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഈ ടാബ് നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി വരുന്ന ഇതുകളിൽ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ഒന്ന് ഇതാക്കി അതായത് കുറച്ചും കൂടെ ടാബിൽ ഒരുപാട് ഡീറ്റെയിൽസ് ആയിട്ട് അഡ്വാൻസ് ലെവലിലൊക്കെ നമുക്ക് ഇനി ട്രെയിനിങ് എടുക്കുന്നുണ്ട് അതുമാത്രമല്ല ഇതിപ്പോൾ ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ളൊരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് ഈഗിൾ വിഷൻ്റെ സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് ഇപ്പോൾ ഈ സോഫ്റ്റ്വെയർ നിങ്ങളുടെ ലാപ്ടോപ്പിലോ പി സിയിലോ ഒക്കെ ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നമ്മളെ കോൺടാക്ട് ചെയ്താൽ മതി കോൺടാക്റ്റ് നമ്പർ ഓൾറെഡി ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞു ലാസ്റ്റിൽ ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതിനകത്ത് കോൺടാക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ നമ്മൾ അയച്ചിരുന്നതാണ് അത് വിൻഡോസിലായി കഴിഞ്ഞാലും മാക്കിലായി കഴിഞ്ഞാലും സപ്പോർട്ട് ആവും നമ്മുടെ ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ വി എം എസ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇത് ഫ്രീ ഓഫ് കോസ്റ്റ് ആണ് വേറെ ഒന്നുമില്ല ഇതിപ്പോൾ ഈ ഒരു വി എം എസ് മെയിനായിട്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് മീഡിയം ടു മീഡിയം അല്ലെങ്കിൽ സ്മോൾ സ്മോൾ ടു മീഡിയം ലെവൽ ആ ടൈപ്പ് മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഇതിനകത്ത് മെയിനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ലാർജ് അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റർപ്രൈസ് എഡിഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ലെവലിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ വേറൊരു വി എം എസ് ആണ് നമുക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം വേൾഡിലെ തന്നെ നമ്പർ വൺ വി എം എസ് ആയ മൈൽ സ്റ്റോൺ ആണ് അപ്പോൾ ഈഗിൾ വിഷൻ മൈൽ സ്റ്റോണുമായിട്ട് പാർട്ണർഷിപ്പ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ എൻ്റർപ്രൈസ് അല്ലെങ്കിൽ ലാർജ് ലെവൽ ഇൻസ്റ്റോളേഷൻ ഇപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന ഈ അനലോഗ് എന്നല്ല ഐ പി സിസ്റ്റമിൽ തന്നെ ഏകദേശം രണ്ടായിരം മൂവായിരം ഒക്കെ ക്യാമറകൾ വരുന്ന ഒരുപാട് പ്രോജക്ട്സുകളുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ വരുന്ന ഒരു ലാർജ് സ്കെയിൽ ഇത് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വി എം എസ് ആണ് മൈൽ സ്റ്റോൺ അതുപോലെ തന്നെ ജനടെക് അതുപോലെ തന്നെ അഭിജിലോണിൻ്റെ എ സി സി എന്ന് പറയുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇതൊക്കെ ഒരു ലൈസൻസ്ഡ് പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളാണ് ഓരോ ക്യാമറ ആഡ് ചെയ്യുന്നതിനും ലൈസൻസ് ഉണ്ട് ഒരു ബേസ് ലൈസൻസും ക്യാമറ ലൈസൻസും ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഈ പറയുന്ന പോലെ സ്മോളോ മീഡിയം ലെവലിലോ ഉപയോഗിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഒരു ലാർജ് ലെവലിൽ ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ കൊച്ചിയിൽ സ്മാർട്ട് സിറ്റി അതൊരു വലിയൊരു പ്രോജക്റ്റാണ് ദെൻ അവിടെയൊക്കെ ഫുള്ള് ഐ പി സിസ്റ്റം ആണ് നെറ്റ്വർക്ക് സിസ്റ്റമാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അനലോഗൊന്നും യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ അവിടെ അവിടെ എന്നുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ അവിടെ യൂസ്
ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അങ്ങനെ മൈൽ സ്റ്റോണിൻ്റെ ഒരു സർട്ടിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ മൈൽ സ്റ്റോണിൻ്റെ ആ പ്രോഡക്റ്റിനെ പറ്റിയും അതിൻ്റെ കോൺഫിഗറേഷനെ പറ്റി പറയുന്ന അങ്ങനെ ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇല്ല അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ഈഗിൾ വിഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് മൈൽ സ്റ്റോൺ സർട്ടിഫൈഡ് പ്ലാറ്റ്ഫോം ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും അതിൻ്റെ സർട്ടിഫിക്കേഷന് വേണ്ടിയാണെങ്കിലും ഈഗിൾ വിഷൻ ഒരു ഇത് കോഴ്സ് നടത്തുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസൊക്കെ ഞാൻ പിന്നെ പറയാം അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് ബേസിക്കലി ഒരു നമ്മുടെ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷനായിട്ട് ഞാൻ പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഈ ഈ വി എസ് എസിനെ പറ്റിയും അതേപോലെ നമ്മുടെ ഈ ഒരു വി എം എസിനെ പറ്റിയും അതിൻ്റെ ടാബ് അതിൻ്റെ ബേസിക് കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഞാനത് പറഞ്ഞുള്ളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഇൻ കേസ് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഈ പറഞ്ഞതിൽ ഡൗട്ട്സോ ക്ലാരിഫിക്കേഷനോ ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നമ്മളെ കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇമെയിലായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് എൻക്വയറീസോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഡൗട്ട്സ് അയക്കാം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരുപാട് ടെക്നിക്കൽ എറേഴ്സും കാര്യങ്ങളും വന്നതുകൊണ്ട് കുറച്ച് എററൊക്കെ സംഭവിച്ചു അപ്പോൾ ഇനി വരും ദിവസങ്ങളിൽ നമുക്ക് അതൊക്കെ സോൾവ് ചെയ്ത് നമ്മൾ നല്ല രീതിയിലുള്ള വേറൊരു ട്രെയിനിങ് നമ്മൾ അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓരോരോ ടോപ്പിക്കായിട്ട് നമ്മൾ അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഈ ഒരു ഒപ്പീനിയൻ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സജഷൻസ് നമ്മൾ അറിയിക്കുക നമുക്ക് ഇമെയിലായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ കോൺടാക്റ്റ് നമ്പർ വെച്ചിട്ട് നിങ്ങളെ സജഷൻസ് കാര്യങ്ങ